আসসালামু আলাইকুম আপনারা যারা বুলিয়ান প্রোগ্রামিং ইউটিউব চ্যানেল এতদিন ধরে ফলো করতেছেন তারা জানেন যে আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু ডমের যে সিরিজটা আছে সেটা কিন্তু শেষ করে ফেলেছি বাট প্রজেক্ট কিন্তু করা হয় নাই সো প্রজেক্ট করার জন্যই আমরা এই টিউটোরিয়াল চলে আসলাম আমরা মিনিমাম দুই থেকে তিনটা প্রজেক্ট করার চেষ্টা করব এই ডমের এই সিরিজের সাথে তারপরে আমরা বমে চলে যাব বম মানে হচ্ছে ব্রাউজার অবজেক্ট মডেল সো ব্রাউজার অবজেক্ট মডেল শেষ করার পর আমরা সরাসরি চলে যাব হচ্ছে অ্যাজাক্সে অ্যাজাক্স শেষ করার পর আমাদের আর কিছু থাকবে না জাভা স্ক্রিপ্টের মোটামুটি বেসিক সব কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপর আমরা সরাসরি চলে যাব যে কোনো একটা ফ্রেমওয়ার্কে বা লাইব্রেরিতে যে কোনো একটা চলে যাব তো আমরা রিয়েক্টে চলে যাব ঠিক আছে সো রিয়েক্টে যে আমরা দেখব যে জাভা স্ক্রিপ্টের যে জিনিসগুলো শিখলাম সেই জিনিসগুলাই কিন্তু বারবার আমাদের কাছে ইউজ হইতেছে সো ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে সো যারা এই সিরিজটা ফলো করতেছেন তাদের জন্য শুভকামনা রইল আর যারা চ্যানেলে নতুন আসেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে অবশ্যই হিটে সাবস্ক্রাইব বাটন রাইট নাও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে যান সো চলুন আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই এবং প্রজেক্টের কার্যকলাপটা স্টার্ট করি সর্বপ্রথম আমরা এখানে একটা ফাইল ক্রিয়েট করবো সেটা হচ্ছে ইনডেক্স ডট এস টি এম এল এবং আরও একটা ফাইল ক্রিয়েট করবো সেটা হচ্ছে স্টাইল ডট সি এস এস এবং এখানে আমরা আরও একটা ফাইল ক্রিয়েট করবো সেটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট ডট জেস এবং প্রত্যেকটাই আমরা এখানে লিঙ্ক আপ করবো এখানে আমরা একটা বয়লার পেট দিলাম এবং তার ভিতরে আমরা একটা এখানে দেখবো হচ্ছে প্লে উইথ ডম প্রজেক্ট ওয়ান ওকে আমরা সবগুলোকে লিঙ্ক আপ করি সরি এখানে হবে স্ক্রিপ্ট এসআরসি তার ভিতরে আমরা দিয়ে দেবো হচ্ছে স্ক্রিপ্ট ডট জি এস যে ফাইলটা আছে সেটা এবং এইখানে আমরা লিঙ্ক আপ করব হচ্ছে সি এস এস যেটা আছে সেটা ওকে অল আমাদের কমপ্লিট সব কিছু ওকে রেডি আমাদের সো এখন আমরা কি করতে যাচ্ছি ফার্স্টের যে প্রজেক্টটা সেটার মধ্যে আমরা করতে যাচ্ছি যে একটা আমাদের একটা লাইট থাকবে ঠিক আছে যেটা আমরা ডব্লিউ থ্রি স্কুলে একটা প্রজেক্ট দিয়েছিলাম সো ওই অনুপাতে আমরা করার চেষ্টা করব যে আমরা যখন ক্লিক করব তখন লাইটটা জ্বলবে আবার যখন ক্লিক করব তখন আবার লাইটটা অফ হবে সো এটা আমরা কন্ট্রোল করব ডমের মাধ্যমে সো তার জন্য আমাকে পিকচারগুলো দরকার সো পিকচারগুলো আমি নিয়ে আসি ওকে সো পিকচারগুলো আমি এই অ্যাসেট ফোল্ডারের ভিতরে রাখছি দেখেন একটা হলো লাইট অফ ডট জি এফ নামের একটা পিকচার আছে এবং অন ডট জি এফ নামের আরও একটা পিকচার আছে সো একটা জাস্ট লাইট অনের পিকচার আর একটা হচ্ছে লাইট অফের পিকচার এবং সেটা আমি অ্যাসেট ফোল্ডারের ভিতরে রেখে দিছি ওকে সো আমার এখানে ফার্স্টের কাজ হচ্ছে এখানে আমি ফার্স্টে আমরা একটা ডিপ ক্রিয়েট করব ওকে ওকে সো ডিপের ভিতরে আমরা একটা ইমেজ দিব এবং ইমেজের সোর্সের এখানে দেব হচ্ছে যে অ্যাসেট যে ফোল্ডারটা আছে সেটার ভিতরে বাই ডিফল্ট আমরা দেব হচ্ছে অফ ডট জি এফ যেটা আছে সেটা সেই পিকচারটা ওকে অফ ডট জি এফ যে পিকচারটা আছে সেটা দেব এবং এখানে আমার আমরা অল্টারে লিখে দেব অফ ওকে সো আমাদের পিকচারটা কমপ্লিট এখন আমরা একটা বাটন ক্রিয়েট করব এবং বাটনের ভিতরে লিখে দেব হচ্ছে জাস্ট কি লিখে দেওয়া যায় ট্রান অন ওকে ট্রান অন সেটা আমরা লিখে দিলাম এবং প্রত্যেকটার একটা করে আইডি দিই এটাকে ধরার জন্য আমাকে যেহেতু জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ধরতে হবে সো এটার একটা আইডি দিলাম হচ্ছে জাস্ট আইএমজি নামের একটা আইডি দিলাম এবং এইখানে আমি একটা আইডি দিলাম সেটা আইডি আইডি নাম দিলাম হলো বিটিএন ওকে সো নর্মাল এখানে আমরা একটা ডিপ ক্রিয়েট করছি এবং ডিপের ডিপের ভিতরে আমরা একটা ইমেজ লেখছি এবং এখানে একটা বাটন দিছি এবং এখানে দুইটা আইডি দিয়ে দিছি তাই না সেটাকে যদি আমরা গো টু লাইভে যাই ওকে তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এরকম একটা স্ট্রাকচার আমাদের এখানে চলে আসছে তাই না সো ওকে এটা চলে আসছে সো এটা আমরা কোথায় মিডিলে নেব সো যার কারণে আমরা এখানে হালকা একটু স্টাইল অ্যাড করে দিতে পারি স্টাইল এবং এখানে আমরা দিতে পারি হচ্ছে টেক্সটাইল লাইন সেন্টার ওকে সো টেক্সটাইল লাইন সেন্টার দিলে আমাদের এখানে একটা মাস্কখানা যাবে 
ওকে এটা কিন্তু আমাদের মাঝখানে এসে পড়ছে সো আমরা চাচ্ছি যখন টার্ন অনে ক্লিক করব তখন বাতিটা জ্বলবে আবার যখন বাতিটা জ্বলবে তখন এখানে টার্ন অফ আসবে ওকে এই জিনিসটা আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করব সো আমরা চলে যাই স্ক্রিপ্ট ডট ফাইলের ভিতরে সো আমাদের স্ক্রিপ ডট ফাইলটা সঠিকভাবে লিঙ্ক আপ হয়েছে কিনা সেজন্য আমরা চেক করতে পারি এইভাবে কনসোল ডট লগ তার ভেতরে যদি আমরা কোনো কিছু লিখে দিই যেরকম টেম্পলেট স্ক্রিনে হচ্ছে দিয়ে দিলাম হলো হ্যালো সো এখন যদি আমরা এটাকে এখানে ব্রাউজারে যাই ব্রাউজারে যদি যাই যাওয়ার পর এখানে যদি আমরা ইন্সপ্যাক্ট করি অ্যান্ড কনসোলে গেলাম হ্যালোটা প্রিন্ট হয়েছে তার মানে আমার সব লিঙ্ক আপ ওকে আছে তাই না এখন আমরা ফার্স্ট অফ অল যে আমাদের কাজটা সেটা হচ্ছে আমরা এখানে যে দুইটা আইডি দিলাম ফার্স্টে এই ইমেজটাকে ধরবো তারপরে বাটনটাকে ধরবো ঠিক আছে সো আমরা এখানে কমেন্ট আউট দিয়ে দিই যে গেট ইলিমেন্ট ওকে সো আমরা ইলিমেন্টকে গেট করার জন্য দুইভাবে গেট করতে পারি একটা হচ্ছে কোয়ারি সিলেক্টর দিয়ে আর একটা হচ্ছে গেট ইলিমেন্ট বাই আইডি দিয়ে সো আমরা এখানে কোয়ারি সিলেক্টর দিয়ে সিলেক্ট করব সো কনস্ট্যান্ট একটা নাম দিলাম হচ্ছে সাপোজ এখানে কী দেওয়া যায় এখানে দিলাম হলো আইএমজি নামের এটা দিলাম ডকুমেন্ট ডকু ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর সো তার ভিতরে আমরা কোনটাকে দেব ইমেজ যে আইডিটা আছে সেটাকে আমরা ধরতে যাচ্ছি সো আইডিকে ধরার জন্য আমাকে অবশ্যই যেহেতু আমি কোয়ারি সিলেক্টরের ভিতরে লাগতেছি অবশ্যই আমাকে হ্যাশ দিতে হবে ওকে সো ইমেজটা ধরা কমপ্লিট এখন আমরা বাটনটাকে ধরব কনস্ট্যান্ট বিটিএন বা বাটন যাই নাম দিই আমরা ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ডট কোয়ারি সিলেক্টর এবং তার ভিতরে তার ভিতরে আমরা ওই বিটিএন বিটিএন আলা যে এটা আছে আইডি আলা যে আমাদের বাটনটা আছে সেটাকে আমরা ধরব ওকে সো ওকে আমাদের মোটামুটি সবগুলা এলিমেন্ট গেট করা শেষ সো আমরা এখন চাচ্ছি যখন এই যে বাটনটা আছে সেই বাটনে যখন আমরা ক্লিক করব তখন এই ইমেজটা চেঞ্জ হবে তাই না সো তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে একটা ইভেন্ট ঘটবে তাই না সো বিটিএন ডট অ্যাড ইভেন্ট লিসেনার সো এখানে আমরা কি ইভেন্ট ঘোরাতে যাচ্ছি সো এখানে আমরা একটা ক্লিক ইভেন্ট ঘোরাতে যাচ্ছি সো এখানে দিয়ে দিলাম হলো ক্লিক এবং তারপরে আমাকে একটা ফাংশন দিয়ে দিতে হবে ওকে আমি একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন ক্রিয়েট করলাম এবং তার ভিতরে বলে দিতে হবে যে আমি কি করতে চাচ্ছি সো আমি বললাম যে যখন আমরা বিটিএন এ যখন ক্লিক করব তখন আমাদের যে ইমেজটা আছে সেটাকে আমরা চেঞ্জ করব তাই না সো ইমেজ ডট এস আর সি যেটা আছে সেটাকে আমরা চেঞ্জ করে কি দেব সো দেব হচ্ছে এই অ্যাসেট যে ফোল্ডারটা আছে সেটার ভিতরে আমরা বাই ডিফল্ট কী দিয়েছিলাম বাই ডিফল্ট দিয়েছিলাম হলো অফ ডট জি এফ সো এখানে আমরা দেবো হলো অন ডট জি এফ অন ডট জি আই এফ ওকে সো এখন কোন তুলে আমাদের দাঁড়াইলো আমরা যদি এখন যাই যাওয়ার পর রিফ্রেশ দিলাম টার্ন অনে ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের কিন্তু বাতিটা টার্ন অফ অন হয়েছে বাট এখানে যদি আবার ক্লিক দিই তাহলে কিন্তু টার্ন অফ হইতেছে না সো এটা আমরা একটা কন্ডিশনের মাধ্যমে হ্যান্ডেল করতে পারি সো এই জিনিসটা এখন আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব ওকে এখানে আমরা একটা কন্ডিশন দিয়ে দিতে পারি যে এরকম যে ইফ যখন এই ইমেজ যে ট্যাগটা আছে এটার ভিতরে যে এসআরসি আছে তার ভিতরে একটা ম্যাচ নামের একটা জিনিস আছে এম এ টি সি এইচ ম্যাচ নামের একটা জিনিস আছে এবং ম্যাচের ভিতরে আমরা বলে দেবো যে যদি এই ম্যাচের ভিতরে এসআরসি ভিতরে এসআরসি মানে কি এই যে এই এসআরসি যে লিঙ্কটা আছে সেটা সেটার ভিতরে যদি তুমি অফ পাও কিংবা অন পাও তাহলে একটা ঘটনা ঘটাবা তাই না সো এখানে অফ নামে একটা জিনিস আছে এবং অন নামের একটা জিনিস আছে সো আমি বাই ডিফল্ট বলে দিলাম যদি তুমি এখানে অফ নামের কোনো জিনিস পাও এসআরসির ভিতরে তাহলে একটা জিনিস ঘটবে তাই না সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলে দিলাম যদি এখানে অফ নামের জিনিসটা থাকে তাহলে আমরা এই ইমেজটা শু করাবো ওকে আর আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ আমরা কি করব এখানে আদারওয়াইজ আমরা এখানে বলে দেব যে ইমেজ ডট এসআরসি সেখানে অফ অফ যে পিকচারটা আছে সেটা আমরা এখানে দিয়ে দেব ওকে সো এখন আমরা যদি যাই যাওয়ার পর রিফ্রেশ দিলাম 
ক্লিক দিলাম অন হচ্ছে ক্লিক দিলাম অফ হচ্ছে বাট এইখানে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না টার্ন অন টার্ন অফ এটা কিন্তু আসতেছে না সো আমরা চাচ্ছি যখন টার্ন অন হবে তখন এখানে টার্ন অফ শো হবে সো আবার যখন আমরা টার্ন অফে ক্লিক করব তখন বাতিটা অফ হয়ে যাবে সো এটাকে আমরা চেঞ্জ করব ডাইনামিক ডাইনামিকলি পাবে ঠিক আছে সো এই জন্য আমরা আবার চলে যাই এবং এই জন্য আমরা কি করতে চাচ্ছি আমাদের যে এই বাটন আছে সো এই বাটনের যে ইনার টেক্সট আছে এই ভিতরে যে টেক্সটটা আছে সেটাকে আমরা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি সো এখানে আমরা যাব যাওয়ার পর এখানে বলে দেবো যে বিটিএন ডট ইনার সো এখানে ইনার স্টেমেল দিয়ে ভিতরে টেক্সটটা আমরা সরাইতে পারি বাট এখানে আমরা ইনার টেক্সট দিয়েও আমরা সেটা কিন্তু আমরা রিপ্লেস করতে পারি টিই এক্স টি টেক্সট এবং সেখানে যদি আমরা বলে দিই সো এটা যেহেতু হ্যাঁ বাই ডিফল্ট কী আছে টান অন অবস্থায় আছে ঠিক আছে অন হবে সো এখানে আমরা বলে দিতে পারি টি আর টি ইউ আর এন টান অফ ওকে এবং এইখানে তার উল্টাটা ঘটবে সো এখানে যদি আমরা বলে দেই এটা হবে হলো টান অন সো এখন যদি আমরা এখানে যাই যাওয়ার পর এটা রিফ্রেশ দেই এটা বড় করি রিফ্রেশ দেই টান অন হলে তাহলে দেখবেন এখানে কিন্তু আবার টান অফ চলে আসে আর যখন টান অফে ক্লিক করব তখন আবার কিন্তু টান অন চলে আসবে সো এই গেল একটা বেসিক এক্সাম্পল ডমেন একটা বেসিক এক্সাম্পল সো এখন আমরা একটু অ্যাডভান্সে চলে যাই সো আমরা তার জন্য জেসন প্লেস হোল্ডার নামের একটা জিনিস আছে যদি আমরা অনলাইনে সার্চ করি তাহলে দেখতে পারবো এখানে তাদের একটা এপিআই আছে ওকে এবং নিচে যদি যাই তাহলে দেখতে পারবো এখানে একটা এপিআই আছে সো এই এই এপিআইটার যদি আমরা কপি করে এখানে যাই পেস্ট করি তাহলে দেখতে পারবো টুরুস নামের আমাদের একটা জিনিস দিতে আছে এবং তার ভিতরে অনেকগুলো জিনিস আছে একটা হচ্ছে আইডি আছে টাইটেল আছে এবং কমপ্লিট আছে ঠিক আছে কমপ্লিট নামের একটা জিনিস আছে সো আমরা চাচ্ছি এই জেসন প্লেস হোল্ডারটাকে ইউজ করে আমরা ডাটাগুলোকে ফেস করে এই ডমের মাধ্যমে দেখাবো সো ওকে চলেন আমরা নেক্সট এক্সাম্পলে চলে যাই সো আমরা এইটা লিঙ্কটার মাধ্যমে আমরা কাজ করব ওকে সো আমরা চলে যাই এখানে গেলাম সো এইটার এক্সাম্পল শেষ আমরা এখন স্ক্রিপ্টে যাই এগুলোকে কমেন্ট আউট করলাম সো এখানে গেলাম ইন্ডেক্স ডট এস টি এখানে গেলাম এবং এটাকে আমরা কেটে দিলাম ওকে সো এইটা আমাদের প্রজেক্ট ওয়ান অ্যান্ড অ্যান্ড এক্সাম্পল ঠিক আছে এটা হচ্ছে টু তাই না এক্সাম্পল টু আমরা চাচ্ছি যে এটার মধ্যে একটা ডিপ থাকবে ঠিক আছে ডিপ থাকবে এবং সেইটার একটা আইডি থাকবে আইডি হচ্ছে দলাম হলো রুট সো এই রুটের ভিতরে আমরা সকল এলিমেন্টগুলোকে মানে সকল ডাটাগুলোকে আমরা দেখাবো এখান থেকে যেগুলো ফেস করে আনবো সেগুলোকে আমরা শু করাবো ওকে সো তার আগে এখানে আমরা একটা বাটন দিয়ে দিই সো বাটনে আমরা ইউজ করতে পারি যে ক্লিক মি অ্যান্ড শু ডাটা ওকে সো ক্লিক মি অ্যান্ড শু ডাটা এবং এইটার একটা আইডি দিলাম এবং আইডিটার নাম হচ্ছে বিটিএন এইখানে দিয়ে দেই বিটিএন ওকে এখন আমরা এই দুইটা জিনিসটাকে ধরব হচ্ছে স্ক্রিপ্টের ভিতরে সো এখানে আমরা আগের মতো লিখি এটা হচ্ছে গেট এলিমেন্ট ওকে ফার্স্ট অফ অল আমরা কিসেকে ধরবো আমরা বাটনকে ধরবো কনস্ট্যান্ট বিটিএন ইকুয়াল টু ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি সো আইডি দ্বারা আমরা কিন্তু ধরতে পারি একটা হচ্ছে আমরা ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি দিয়ে ধরতে পারি এবং আরেকটা হচ্ছে কোয়ারি সিলেক্টর ধরতে পারি সো প্রিভিয়াস এক্সাম্পলে আমরা কোয়ারি সিলেক্টর দেখছিলাম এখন আমরা ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি দ্বারা দেখবো সো আইডি এখানে কি নাম ছিল সো এখানে নাম ছিল হচ্ছে বিটিএন যেহেতু আমরা ফার্স্টে বিটিএনটাকে ধরব ওকে ধরলাম তারপরে আমরা কনস্ট্যান্ট আমরা কাকে ধরব আমরা ধরব হচ্ছে এই রোড এলিমেন্টটাকে ঠিক আছে রোড এলিমেন্ট যেটা আছে সেটাকে ধরব ডকুমেন্ট ডট এটা আমরা কোয়ারি সিলেক্টর ধরবো তাই না কোয়ারি সিলেক্টর ধরব এবং সেইটার ভিতরে যেহেতু এটা একটা আইডি অবশ্যই আমাকে হ্যাশ দিতে হবে এবং এটার আইডি নাম হচ্ছে রোড সো রোডটাকে আমরা ধরে ফেললাম ওকে আমাদের এলিমেন্ট গেট করা কমপ্লিট তাই না সো আমাদের এখন একটা মূল কাজ সেটা হচ্ছে আমরা কি করব 
যখন আমরা একটা বাটনে ক্লিক করব এই বিটিএনে ক্লিক করব তখন ডাটাগুলোকে ফেচ করব তাই না সো আমরা এখানে একটা লিখতে পারি এভাবে যে এখন যে বিটিএন যেখানে আছে যখন আমরা সেটাকে একটা ইভেন্ট লিসেন করব সো অ্যাড ইভেন্ট লিসেন আর যখন দিব এবং সেটাকে যখন আমরা ক্লিক ইভেন্ট দিব ঠিক আছে সো ক্লিক ইভেন্ট দিলে একটা ফাংশন এখানে দিতে হবে ওকে এখানে একটা ফাংশন দেই সো এই ফাংশনের ভিতরে আমাকে বলে দিতে হবে যে ক্লিক করলে আমাকে কি করবে কী করবে সো ক্লিক করলে ফার্স্টে এখানে আমাদের ডাটাগুলোকে ফেচ করতে হবে সো নর্মাল আমরা জানি যে ফেচ কীভাবে করতে হয় সো ফেচের ভিতরে আমাকে জাস্ট ওই ইউআরএলটা দিতে হবে সো এখানে ইউআরএলটা কোনটা এই ইউআরএলটা হচ্ছে এটা ওকে সো ফেচের ভিতর দিয়ে দিলাম ওকে এখানে আমাদের ট্যাম্পলেট লিটার স্ট্রাকচার ইউজ করতে হবে এবং তার ভেতরে আমরা এই ডাটাগুলোকে ধরতে গেলে আমাদের দেন দেন করে ধরতে হবে ঠিক আছে দেন সো এখানে আমরা একটা রেসপন্স পাব এবং সেটা একটা অ্যারো ফাংশন এবং সেই রেসপন্সটাকে আমরা জেসনে কনভার্ট করব ওকে সো এখানে কিন্তু ওরা বলে দিছে যে এটা কীভাবে কী করবেন সেটা কিন্তু আপনি যদি জেসন প্লেস হোল্ডারে যান তাহলে কিন্তু এখানে ওরা বলে দিছে যে একটা ডাটা কীভাবে ফেস করতে হয় ঠিক আছে এখানে কিন্তু বলে দিছে রেসপন্সকে ওরা জেসনে কনভার্ট করছে অ্যান্ড দেন সেই জেসনটাকে নিয়ে ওরা কাজ করছে ওকে সো আমরা এই জেসনটাকে নিয়ে আমরা এখন কাজ করব ওকে ডট দেন সো এখন আমরা অ্যাকচুয়াল একটা ডাটা পাবো সো এই ডাটাকে দিয়ে আমরা যে কোনো কাজ করতে পারি সো এখন এই ডাটাকে আমরা যে কোনো জায়গায় কনসোল লক করে দেখতে পারি সো আমরা এখানে কনসোল ডট লক যদি আমরা এই ডাটাকে করি অ্যান্ড এখানে যদি সেভ দেই এখানে যাই এবং এখানে যদি আমি এটাকে আবার ই করি আমাকে এটাকে আবার লাইফ সার্ভার অন করতে হবে ওকে লাইফ সার্ভারটা অন হচ্ছে এখন যদি আমি ইন্সপেক্টে যাই ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট এটা একটু বড় করি ওকে সো এখন ঠিক আছে সো আমরা চাচ্ছি যে কনসোলে যাই যাওয়ার পর যখন আমরা এখানে ক্লিক করব সো দেখেন আমার কিন্তু দুশো যে ডাটা আছে সবগুলো কি ডাটা কিন্তু আমরা পেয়ে যেতে চাইছি তাই না ফেস ফেসের মাধ্যমে সো এই ফেসের ভিতরে যদি আমরা আবার এখানে যাই যাওয়ার পর সো এখানে ডাটার ভিতরে কি কি আছে যদি আমরা এখান থেকে ব্রাউজার থেকে আবার যদি দেখি সো এই ডাটার ভিতরে আসে হচ্ছে একটা আইডিয়া আছে টাইটেল আছে অ্যান্ড কমপ্লিটেড নামের একটা জিনিস আছে তাই না সো আমরা এই অবজেক্টের ভিতরে প্রপার্টিগুলোকে যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে ডট দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারি সো ডট দিয়ে যদি আইডিকে দেই তাহলে প্রত্যেকটা আইডিকে আমরা ফাইন করতে পারবো সো এখন যদি আমরা যাই রিফ্রেশ দেই ক্লিক দেই তাহলে আমাদের ক্লিক দেই আনডিফাইন আসতে আসে সো এখানে আইডি আইডি সো আইডিটাকে যদি আমি আবার লিখি এখানে ডাটা ডাটা ডট আইডি কনসোল ডট লক এখানে গেলাম এখানে রিফ্রেশ দিলাম ক্লিক দিলাম আনডিফাইন আসতেছে ওকে সো আমরা দেখি আগে আমাদের এই আগে তো আসবে না কারণ এটাকে ম্যাপ করতে হবে তাই না সো এটাকে আমরা ম্যাপ করতে পারি এইভাবে ওকে সো এই ডাটাটাকে ডট ম্যাপ করতে পারি ম্যাপ করলে প্রত্যেকটা আমরা একটা করে অ্যাকচুয়াল ডাটা পাবো তাই না সো আমরা এখানে দিতে পারি হচ্ছে এটা হচ্ছে মেইন ডাটা সো মেইন ডাটাকে আমরা পাইলাম এবং এখানে যদি আমরা কনসোল ডট লক করি মেইন ডাটা তাহলে এখন আমরা দেখতে পারবো মেইন ডাটাকে এখন যদি আমরা এখানে যাই রিফ্রেশ দিয়ে ক্লিক করি মেইন অ্যাকচুয়াল যে ডাটা সেটাকে আমরা কিন্তু পাইতেছি সো এখান থেকে আমরা এই প্রপার্টিকে যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে ডট দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবো এখন এখন যদি আমরা চাই ডট যদি আইডিটাকে দেই তাহলে আমরা সেই আইডিটাকে গেট করতে পারবো রিফ্রেশ দেই ক্লিক দিলাম দেখেন এই দুশো পর্যন্ত যে আইডিগুলো আছে সব আইডিগুলোকে আমরা কিন্তু গেট করতে পারতেছি ঠিক আছে সো আমরা চাচ্ছি যে যখন আমরা এখানে ক্লিক করব ঠিক আছে এই ডাটাগুলোকে যখন আমরা এই বাটনে ক্লিক করব বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাকে একটা কার্ডের মতো একটা জিনিস দেখাবে এবং সেখানে সকল ডাটাগুলোকে দেখাবে যেরকম এখানে কি কি ডাটা আছে আমি যদি দেখাই এখানে যেরকম ডাটা আছে হচ্ছে আইডির নাম আছে তারপরে টাইটেল আছে তারপরে কমপ্লিটেড আছে সো এইগুলোকে আমি একটা কার্ড আকারে শো করাতে যাচ্ছি সো এক্ষেত্রে আমরা ডমের মাধ্যমে সেটাকে ক্রিয়েট করব ওকে সো এক্ষেত্রে আমরা এইটাকে কমেন্ট আউট করে রাখতে পারি এবং এইখানে আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতে পারি 
सो एक एक्ट की फंक्शन दो जाए जे मेक कार्ड ओके मेक कार्ड नाम एक एक्ट फंक्शन हम लोग क्रिएट करलाम एवं तार भी तो नाम रहा एक टा कास कर बो एवं शे मेक कार्ड के हम लोग एक हंदी के कॉल करें देवो ओके एवं शे खाने हम लोग मेन डाटा के पास करें देवो ओके सो एक हने शे डाटा के हम लोग एक हने पाबो सो एक हने हम लोग मेन डाटा के हिजाबे पाबो ओके बालो कता सो एट है भी तो हम लोग कास कर बो शे डा होते हैं हम लोग ए कि वो क्रिएट करते हैं सो ये कहने कॉन्स्टेंट सो ये हम लोग डीप क्रिएट करते चाहिए ताहले हम लोग ये बोलेते वाली डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्रिएट एलिमेंट ओके तार भी तो रहा हमारे बोले तो हो बे जब कुन एलिमेंट हम लोग क्रिएट करते चाहिए हम लोग डीप एलिमेंट के क्रिएट करते चाहिए ओके सो डीप एलिमेंट क्रिएट करा क्लस लिसट नाम एक जिन आस लिसट क्लस लिसट डट एड सो तर भरे से क्लस नाम दीते हैं सो एखे क्लस नाम कि दीते सो सपोज हमें ये क्लस नाम दिल कार्ड ओके हमारे क्लसटाओ एड करा कमप्लीट सो हमें फार्ष्ट एक डिप क्रिएट कर लम सो डिपर भर कि देखो सो ये भर देखो हे एक आईडी के देखो एक टाइटल के देखो एक कमप्लीट के देखो तो तीन ट जिस देखो तैना सो हमें तीन टाइम एलिमेंट आरोप क्रिएट करी सो ये कन्सटैंट ये दिए फार्ष्ट हल टाइटल 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 इक्ल टू डकुमेंट डट क्रिएट सीआर टी क्रिएट एलिमेंट सो हमें फार्ष्ट क्रिएट कर एक पी एलिमेंट ओके सो पी एलिमेंट हम क्रिएट कर लम एटार भरे कि करब टाइटल टाइटल डट इनार स्टेम एल जेटा आो इनार स्टेम एल भरे मेन डाटा आन डाटा जेटा पाइल फेस कर सो ये फेसर भरे टाइटल नाम एक जिस देखें इटार भर जी जा देखें ये क्योंकि फार्ष्टे हमारे टाइटल नाम जिस आगे हमारे आईडी टाइम दीते हैं तैना तो हमें टाइटल के दिए नहीं भेतरे टाइटल के बसा दिल ओके सो तर आगे ये कि कर लम एट्स स्क्रेट टाइटल एवं ये हे कमेंट आउट कर दी क्रेट डिप एवं ये जिन क्रिएट करब से हे क्रेट आई डि सो आईडी के क्रिएट करार्ज लिखते परि कन्सटैंट कन्सटैंट आई डि इक्ल टू डकुमेंट डट क्रिएट एलिमेंट तर भरे एक एस फाइव क्रिएट कर लम ओके एवं सेटार भरे डट इनार एस टी एम एल इनार एस टी एम एल की सेट करब ये मेन डाटा आ मेन डाटार भर कि आईडी नाम एक जिस आ सो ये आईडी के दिए देव ओके आईडी टाके क्रिएट कर टाइटल टाके क्रिएट कर लास्टे क्रिकेट करा बाकी आकटा जिस क्रिएट करा बाकी आटे कमप्लीट ये क्रिएट करा बाकी आके सो हम क्रिएट कमप्लीट कमप्लीट ओके ये दे दी सो कन्सटैंट कम पी एल से कमप्लीट नाम एक जिस दिए दिल ओके कमप्लीटेड ओके डकुमेंट डकुमेंट डट डकुमेंट डट क्रिएट एलिमेंट एवं ये एक एलिमेंट क्रिएट करते एलिमेंट के क्रिएट कर लो सेटार भरे करब कमप्लीट डट हम इनार एस टी एम एल ए इनार टेक्सट यूज करते इनार टेक्सटर भरे टेक्सटा के बसा देव से कथाय मेन डाटार भरे मेन डाटा डट ये कि आदि मेन डाटा जो डट चाह 
আমরা এখান থেকে দেখি ব্রাউজারে এখানে মেডাটা ডট কমপ্লিট নামের একটা জিনিস আছে সেটার ভিতরে কিন্তু সে ডাটাগুলো আছে যে এটা কমপ্লিট কি না ঠিক আছে সো যদি কমপ্লিট হয় তাহলে ট্রু বলবে আর যদি কমপ্লিট না হয় সেটা কিন্তু ফলস বলবে সো আমাদের মোটামুটি সব জিনিস কমপ্লিট করা শেষ এখন আমরা জিনিসগুলোকে অ্যাপেন্ড করব সো এখানে আমরা অ্যাপেন্ড অ্যাপেন্ড কোথায় করব অ্যাপেন্ড এই ডিপ এলিমেন্টকে এলিমেন্টের ভিতরে ঠিক আছে অ্যাপেন্ড উইথ উইথ ডিপ এলিমেন্ট সো ডিপ এলিমেন্ট এলিমেন্ট কোনটা এই যে সো এই ডিপ এলিমেন্টের ভিতরে আমরা এই জিনিসগুলোকে ঢোকাবো সো ফার্স্টে আমাদের তাহলে ডিপ এলিমেন্টকে ধরতে হবে ডিপ এলিমেন্ট ডট অ্যাপেন চাইল্ড নামের একটা জিনিস আছে সেটা আমরা কিন্তু অলরেডি জানি সো অ্যাপেন চাইল্ডের ভিতরে যদি সেই চাইল্ডের নামটা বলে দেয় তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে সো ফার্স্টে আমরা আইডিটাকে ঢোকাবো ওকে আমাদের আইডিটা ঢোকানো কমপ্লিট অল্টার শিফট ডাউনেরও দিলাম ওকে অল্টার শিফট অল্টার শিফট ডাউনেরও দিলাম এবং তার ভিতরে আমরা টাইটেলটাকে ঢোকাবো টাইটেলটাকে ঢুকিয়ে দিলাম এবং অল্টার শিফট ডাউনেরও দিলাম সরি এখানে হয় নাই অল্টার শিফট ডাউনেরও দিলাম এবং এখানে আমরা কমপ্লিটটাকেও এই ডিভের ভিতরে ঢোকাবো তাই না এই কমপ্লিটটাকে কপি করলাম এবং এটার ভিতরে ঢুকে দিলাম ওকে সো আমার মেইন যে ডিপটা সেটার ভিতরে কিন্তু আমরা এই টোটাল জিনিসটা মানে টোটাল জিনিসটা কিন্তু আমরা ঢুকে দিছি বাট আমরা যে আমাদের যে রুট এলিমেন্টটা ছিল যে রুট এলিমেন্টটা ছিল যেটা কিন্তু এই যে এইখানে আসে সো এই রুট এলিমেন্টের ভিতরে কিন্তু আমাদের এই ডিপটা ঢুকাই দিতে হবে তাই না সো আমরা সেটাও দিয়ে দিই তাহলে এ ডবল পি ই এন্ড অ্যাপ প্যান্ট উইথ আর রুট এলিমেন্ট ওকে তাহলে রুট এলিমেন্ট কোনটা এই যে রুট ডট রুট ডট এ প্যান্ট চাইল্ড এ ডবল পি ই এন ডি অ্যাপ প্যান্ট চাইল্ড সেটাকে দিয়ে দিলাম এবং তার ভিতরে আমরা এই যে ডিপটা আছে সেটাকে আমরা ঢুকিয়ে দিব সো এখন যদি আমরা যাই যাওয়ার পর রিফ্রেশ দেই এবং ক্লিক করি তাহলে দেখতে পারব সেখানে আইডি আসছে এবং ডকুমেন্ট আসছে এবং স্ট্যাটাস কি সেটাও কিন্তু আসছে সো এটাকে আমরা একটু স্টাইল করতে পারি সো এখানে আমরা যেহেতু একটা ই দিছিলাম কি ক্লাস নিছিলাম সো এই ক্লাসটাকে ধরলাম দেন এই ক্লাসটাকে ধরে আমরা কিছু স্টাইল করতে পারি যেরকম এখানে দিতে পারি হচ্ছে কি দেওয়া যায় এখানে দিচ্ছে হচ্ছে বর্ডার দিয়ে দিই একটা বর্ডার টু পিকজেল সলিড রেড ওকে ভালো কথা এখানে আমরা একটা মার্জিন দিয়ে দিতে পারি মার্জিন ফাইভ পিকজেল এনাফ ওকে আমরা একটা প্যারিং দিয়ে দিতে পারি সো প্যারিং দিলাম হচ্ছে কত দেওয়া যায় পনেরো পিকজেল সাপোজ পনেরো পিকজেল এবং একটা হাইট অ্যান্ড ওয়েট দিয়ে দিতে পারি হাইট দিলাম হলো পাঁচশো পিকজেল এবং উইট কত দেওয়া যায় উইট উইট দিলাম হচ্ছে চারশো পিকজেল ওকে এখন থেকে কোন পর্যন্ত দাঁড়াইলো আমাদের এখানে এখন যদি যাই হাইটটা বেশি হয়ে গেছে সো হাইটটা আমরা এখানে দুইশো করে দেই তো দেখি দুইশো যদি করে দেই তাহলে তারপরেও এখন যদি যাই তাহলেও বেশি ও সরি আমাকে হাইটটা দিতে হবে সো হাইটটা দুইশো দিলাম এবং উইটটা হচ্ছে পাঁচশো করে দিলাম এখন যদি যাই এখন মোটামুটি একটা সিস্টেম আসছে তবে আমরা হাইট হাইটটাকে আটটো কমাই সো এখানে আমরা দিতে পারি হচ্ছে কত দেড়শো সো যাই হোক আপনি আপনার মনের মতো করে সাদা নিতে পারবেন এবং এখানে আমরা মার্জিনটা দিতে দিলাম আমরা পনেরো পিচ জন্য যাই হোক এখন যদি যাই সো এখন দেখেন যদি আমরা ফ্রেশ ডাটা করি তাহলে কিন্তু আমাদের দুইশো যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে কিন্তু ফ্রেশ করতে পারলাম এবং সেই গালা সেগুলো কিন্তু আমরা ডমের মাধ্যমে ব্রাউজারে কিন্তু দেখাইতে পারলাম সো আশা করি আপনারা এই টিউটোরিয়াল দেখে বুঝতে পারছেন আর যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন এবং নেক্সট পার্টে আমরা আরও একটা প্রজেক্ট দেখাবো সেটা হচ্ছে ডমের মাধ্যমে একটা টু ডু অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করব সো এতটুকু যদি আপনি পারেন তাহলে সেটাও পারবেন সেটাও কিন্তু কমপ্লেক্স জিনিস না সেটাও কিন্তু সাধারণ জিনিস ডম জাস্ট আপনি যদি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন এবং কনসেপ্টটা যদি বুঝতে পারেন পানির মতো কিন্তু আপনার 
সোজা হয়ে যাবে সো মাথা গরম করা যাবে না আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে কোনটার পর কোনটা করতে হবে সেই ভাবে যদি সঠিকভাবে বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ডমের মাধ্যমে সবগুলো হ্যান্ডেল করতে পারবেন ইজিলিভাবে সো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আর আপনাদের আবার রিকোয়েস্ট করব যারা চ্যানেলে নতুন আসেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সো যারা এই টিউটোরিয়াল সিরিজটা ফলো করতেছেন আশা করি এই টিউটোরিয়াল দেখে অনেক উপকৃত হয়েছেন এবং নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা কিন্তু টু ডু অ্যাপ্লিকেশন আমরা তৈরি করব ডমের মাধ্যমে সকালে সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন টিল দেন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফিজ